প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের ম্যাথমেটিক্স টু বিষয়টির অনির্দিষ্ট যোজিত ফল বা ইনডিফিনিট ইন্টেগ্রালস নামে যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ের পার্ট সিক্স নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ইতিমধ্যে এই অধ্যায়ের পার্ট ওয়ান থেকে পার্ট ফাইভ পর্যন্ত পেয়ে গেছো আজকে পার্ট সিক্সে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গাণিতিক সমাধান বা অঙ্কের সমাধান নিয়ে আমি আলোচনা করব তাহলে চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্ক দিয়েছি এই অঙ্কটা প্রায় সময় পরীক্ষায় আসে মান নির্ণয় করো ইন্টিগ্রেশন অফ টেন ইনভার্স এক্স ডি এক্স আমি এখানে সমাধান দিয়ে লিখেছি দেখো এখানে ইন্টিগ্রেশন অফ টেন ইনভার্স এক্স ডি এক্স অর্থাৎ প্রশ্নে যে রাশিটা আছে আমরা সেই রাশিটা এখানে লিখেছি এরপরে সমান চিহ্ন দিয়ে নিচে লিখেছি দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ টেন ইনভার্স এক্স ইন্টু ওয়ান ডি এক্স এই যে ওয়ান দিলাম কেন এখানে ওয়ান দেওয়ার কারণটা হচ্ছে আমরা এখানে গুণের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব আর গুণের সূত্রটা আমি উপরে দেখো এই যে বক্সে দিয়ে দিয়েছি ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ভি ডি এক্স এর মানটা समाधान मैंने जीरो प्रथम समाकलन ध्रुवक तो देखो लिखे समान चिन्ह दिए जस्ट आगे नहीं गलम जो टेन इनवार्स एक्सर गुणाकारे आता सामने नहीं जाब एक्स टेन इन एक्स माइनस হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এই যে টু এক্স লিখেছি এটা কোথেকে আসে দেখো পূর্বের লাইনে গুণ করলে এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার হওয়ার কথা ছিল আমরা এখানে মূলত উপরে টু দ্বারা গুণ করে যে বাইরে দেখো হাফ দ্বারা গুণ করেছি তাহলে টু আর হাফে কাটা যাবে অর্থাৎ সেম রাশিটাই থাকবে এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ারই থাকে এখানে টু দিয়ে উপরে গুণ করা এবং হাফ দিয়ে বাইরে গুণ করার কারণে আমরা এখানে একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো আর পরের রাশিটা প্লাস সি প্রাইম এটা সেম থাকবে তো এর পরে লাইনে দেখো আমরা লিখেছি এক্স টেন ইনভার্স এক্স এটা সেম আছে মাইনাস হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার টু এক্স ডি এক্স পূর্বের লাইনের যে টু এক্সটা উপরে ছিল এটাকে আমরা পাশে লিখেছি টু এক্স ডি এক্স আলাদা করে গুণাকারে আর এই টু এক্সটা যখন পাশে গুণাকারে লিখবো তখন এখানে ওয়ান লিখতে পারি তোমরা চাইলে এইখানে যে লাইনটা লিখেছি পূর্বের লাইনেই সেম লাইনটা লিখতে পারো পূর্বের লাইনে আমরা টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার লিখেছিলাম এখানে যদি ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু টু এক্স ডি এক্স আকারে লিখতে তাহলে একটা লাইন কমে যাবে আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দুইটা লাইন লিখেছি তো এর পরের লাইনে দেখো এক্স টেন ইনভার্স এক্স মাইনাস হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই জেড ডি জেড এইটা আমরা কিভাবে পাই এই যে এখানে ভেঙ্গে লিখেছিলাম প্রথমে টু এক্স উপরে ছিল এরপরে পাশে লিখেছি এটা আলাদা করে বোঝার সুবিধার্থে যে এখানে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করছি এবং প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে টু 
dx এরকম একটা রাশির মান আসবে যখন আমরা নিচেরটাকে 1 x স্কয়ার টাকে যখন z ধরব কারণ 1 x স্কয়ার কে যদি z ধরি সেই ক্ষেত্রে 2x dx একটা রাশি আসবে আর আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতির আলোচনায় বলেছিলাম যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা তখনই अप्लाई করা যাবে যখন কোন রাশির মধ্যে fx এবং f'x অর্থাৎ কোন একটা রাশি এবং তার অন্তরক সহ দুইটাই থাকবে আর পার্ট 5 এ আমি একটা কথা বলেছিলাম যে সাধারণত নিচের যে রাশিটা থাকে সেই রাশিটাকেই আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে z ধরি তো এই যে দেখো নিচে আছে 1 x স্কয়ার এটাকে তুমি যদি z ধরো তখন ডিফারেন্সিয়েশন করলে x এর সাপেক্ষে 2x dx একটা রাশি আমরা পাবো এই বিষয়টা আমি বক্সে দেখিয়েছি দেখো এই যে দড়ি দিয়ে ধরি 1 x স্কয়ার ইকুয়াল z তো এর পরের লাইনে দেখো বা দিয়ে লিখেছি d dx 1 x স্কয়ার ইকুয়াল d dx z অর্থাৎ উভয় পক্ষে আমরা x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করেছি তো বাম পাশে কি থাকবে বা দিয়ে লিখেছি দেখো 2x কারণ d dx 1 1 একটা ধ্রুব রাশি এটা মানটা 0 হয়ে যাবে আর d dx x স্কয়ার মানে আমরা সূত্র জানি d dx x টু দি পাওয়ার n মানে হচ্ছে n x টু দি পাওয়ার n 1 যেহেতু এখানে x স্কয়ার আছে অতএব d dx x স্কয়ারের মানটা হবে 2 x টু দি পাওয়ার 2 1 x টু দি পাওয়ার 2 1 মানেই x টু দি পাওয়ার 1 আর x টু দি পাওয়ার 1 মানেই x তো 2x হবে বাম পাশে আর ডান পাশে d dx z বা dz dx থাকবে তো এইখান থেকে আমরা যদি r গুণন করি দেখো dx টাকে যদি 2x এর পাশে নিয়ে যাই তাহলে dz এর মানটা আমরা পেয়ে যাব এই যে dz 2x dx এই কারণেই আমরা এই যে দেখো এই লাইনটাতে 2x dx টাকে আলাদা করে পাশে লিখেছি প্রথমে না লিখে পরে আলাদা করে পাশে লিখেছি তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে পূর্বের লাইনের জায়গায় এই লাইনটা লিখে নেবে সেই ক্ষেত্রে একটা লাইন কম হবে তো আমরা যদি এই মানগুলো বসিয়ে দেই x এর পরিবর্তে z চলকের আকারে যদি আমরা মানগুলো বসাই তাহলে কিন্তু এই যে লাইনটা আমরা পাবো যে x tan ইনভার্স x মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই 1 x স্কয়ার ছিল পূর্বের লাইনে 1 x স্কয়ারের পরিবর্তে z বসালাম আর 2x dx এর মানটা আমরা বক্সে dz পেয়েছি তো এই যে dz বসালাম প্লাস c প্রাইম তো এর পরের লাইনটা আমরা পাশে লিখেছি তো x tan ইনভার্স x প্রথম যে রাশিটা এটা सेम থাকবে মাইনাস হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই z dz ছিল তো ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই x dx এরকম একটা সূত্র আমরা পড়ে এসেছি আর সেটার মান হয় log x তো এখানে যেহেতু z আছে চলকটা অতএব log z হবে এই যে দেখো আমরা লিখেছি মাইনাস হাফ log z প্লাস c আগে ছিল c প্রাইম এখানে c ধরেছি কারণ হচ্ছে এখানে যখন আমরা ইন্টিগ্রেশন করব এখানেও আরেকটা সমাকলন যোগক পাবো আর c প্রাইমটা পূর্বে যখন আমরা সমাকলন করেছিলাম তখন পেয়েছিলাম যে c প্রাইম তো c প্রাইম আর এখানে নতুন আরেকটা কনস্ট্যান্ট যোগ হবে দুইটা মিলে আমরা ধরলাম c তো এখন পরের লাইনে দেখো নিচে লিখেছি x tan ইনভার্স x এটা सेम থাকবে মাইনাস হাফ log z ছিল পূর্বের লাইনে z এর জায়গায় আমরা শুধু মানটা বসিয়ে দিব যেহেতু আমরা বক্সে দেখো 1 x স্কয়ার ধরেছিলাম z এর মান এই যে z এর মানটা বসিয়ে দিব প্লাস c আর এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের आंसर তো আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো তো এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে একদম প্রথম দিকে তোমাকে tan ইনভার্স 1 dx লিখতে হবে অর্থাৎ tan ইনভার্স x টাকে tan ইনভার্স x 1 এই আকারে লিখে গুণের সূত্রটা अप्लाई করতে হবে আর পরে গিয়ে 2 এবং হাফ দ্বারা গুণ করতে হবে এই যে মাসখানের লাইনে মূলত এটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি अप्लाई করার সুবিধার্থে তোমাকে এরকম ভাবে করে নিতে হবে আর সূত্রগুলো তোমাকে অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে তো তাহলে চলো আমরা পরের অঙ্কটা দেখি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দিয়েছি এটাও মান নির্ণয়ের অঙ্ক ইন্টিগ্রেশন অফ x tan ইনভার্স x dx পূর্বের লাইনে আমরা শুধু tan ইনভার্স x পড়েছিলাম এখানে x গুণ আকারে আছে tan ইনভার্স x এর সাথে তো আমি সমাধান দিয়ে লিখেছি দেখো এখানে ইন্টিগ্রেশন অফ x tan ইনভার্স x dx অর্থাৎ প্রশ্নটাই লিখলাম তো এর পরে সমান চিহ্ন দিয়ে আমরা লিখেছি দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ tan ইনভার্স x x dx আমরা গুণের সূত্রে কৌশলের মধ্যে পড়েছিলাম যে ইনভার্স ফাংশন থাকলে সেটাকে আগে লিখতে হবে গুণের সূত্র পড়ার সময় i let বাই e let একটা সূত্র ছিল i l a t e i মানে ইনভার্স ফাংশন l মানে হচ্ছে লগারিদমিক ফাংশন এরকম পাঁচটা ফাংশন ছিল তো এই ফাংশনগুলোর মধ্যে কোনটা আগে আসবে কোনটা পরে আসবে সেই বিষয়টা নিয়ে আমি পার্ট 2 তে আলোচনা করেছিলাম তো এখানে মূলত আমরা ওই টেকনিকটা अप्लाई করেছি যে tan ইনভার্স x টা যেহেতু ইনভার্স ফাংশন x টা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক ফাংশন অতএব ইনভার্স ফাংশনটা আগে থাকবে অর্থাৎ tan ইনভার্স x কে আমরা u ধরব পূর্বের অঙ্কটাতে আমরা মূলত ওই e let সূত্রটা अप्लाई করেছিলাম যে ইনভার্স ফাংশনটা কি u ধরেছি 1 ছিল অ্যারিথমেটিক ফাংশন এটাকে আমরা v ধরেছিলাম তো এখানেও তাই করব তো এখানে মূলত আমরা এখন গুণের সূত্রটা अप्लाई করব 
tan inverse x की u धर्बो और x के v धरे आम्रा गुने शुत्र अटा अप्लाई करबो देखो आम्रा परे लाइने लिखी छी जे tan inverse x integration of x dx एजे पाशे गुने शुत्र अटा दिये दिये छी integration of u v dx एर मानता होए u integration of v dx आम्रा एखेने देखो प्रतम राशिते ताई करे छी minus j शुत्र अटा छीलो integration of d dx of u तो एखेने u होच्छे tan inverse x एजे tan inverse x लिखलाम एर पर integration of v dx तो v धर আর পুরোটাকে ব্র্যাকেট দিয়ে বাইরে dx লিখব তার মানে হচ্ছে x এর সাপেক্ষে আমরা পুরোটাকে আবারো সমাকলন করব তো এখন পরের লাইনে লিখেছি আমরা দেখো tan ইনভার্সে x x2 by 2 এই x2 by 2 টা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ x dx এর মান তোমরা ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন অফ x টু দি পাওয়ার n dx এর যে সূত্রটা আছে x টু দি পাওয়ার n 1 by n 1 ওই সূত্রটা अप्लाई d dx of tan inverse x समान होच्छ 1 by 1 plus x square इटा हमरा जानी तो ये मान टाइप ने बोशे दिए ची मुल्लो तो अंतरी करोने शरा शरी शूत्रो into integration of x dx चिलो पूर्वेल लाइने इखने हमरा ये x square by 2 पूर्वेल मतो बोशे दिलाम पासे dx plus c prime ये c prime होच्छ एक टा समा कोलों द्रुबोक तो यार पौरे लाइने देखो ये x square by 2 टा चिलो पूर्वेल लाइने tan inverse x ওই যে x2 2 ছিল তো এই হাফটাকে আমরা বাইরে নিয়ে যাব x2 টাকে 1 x2 এর উপরে নিয়ে যাব এই যে আমরা লিখেছি দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ x2 1 x2 dx c প্রাইম তো এর পরে লাইনে দেখো প্রথম অংশটা सेम থাকবে মাইনাস হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ 1 x2 1 লিখেছি উপরে কিন্তু পূর্বের লাইনে দেখো শুধু x2 ছিল আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি 1 x2 1 মানে দেখো 1 1 কাটা গেলে x2 ই থাকছে তো এটা 1 x2 1 আকারে লিখছি मुलो तो इखने अमरा शूत्रो अप्लाई करा शुभिद दर्ते पासे d x टा लिखवो प्लस c प्राइम तो यार पॉरेल लाइने देखो प्रथम अंक छोटा सेम थक बे x स्क्वायर बाय टू टेन इन्वर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वन लिखी थी एक कारण की अमरा देखो ये जो वन प्लस x स्क्वायर माइनस वन लिखी थी लम पूर्व लाइने तो वन प्लस माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो प्रथम बार नंबर छोटा हो बे वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय हो बे वन प्लस एक्स स्क्वायर तो लॉब हो रे काटा के लिए शुद्ध वन थक बे ये भी हमरा वन टा पेची माइनस ऐ जे वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख लाम ब्रैकेट दे डी एक्स टा बारे लिख बो प्लस सी प्राइम यार এই যে দুইটা রাশি ছিল এই দুইটাকে আলাদা করে ফেলব যেহেতু বাইরে এই পুরো রাশিটার বাইরে মাইনাস চিহ্ন আছে অতএব হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ dx অর্থাৎ 1 এর বেলায় 1 কে যখন আলাদা করব 1 ইনটু dx মানে dx হবে আর দ্বিতীয় রাশিটার বেলায় মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে আর রাশিটা হবে হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ এই যে 1 বাই 1 প্লাস x স্কয়ার dx প্লাস c প্রাইম এখানে c প্রাইমটা सेम থাকবে তো আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো এই লাইনটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তুমি আমার ভিডিওটা দেখার সময় অবশ্যই খাতায় লিখে লিখে বিষয়টা বুঝার चेस्टा कर बे शेखिते तुम्हार जन्नो बुझा शाहज हो बे तो आम्रा अंकिर पौरे रंगशोटा पौरे स्लाइडे दिए ची शे स्लाइड टे देखी नहीं तो ये खाने देखो प्रथम लाइन है हमरा प्रथम अंक छोटा सेम रखी ची एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इन्वर्स एक्स और पूर्व स्लाइड का शेष लाइन टा हमरा जेटा पे चिल्म इटा मैं जब नीचे बॉक्स से दिए दिए ची देखो एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इन्वर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वन dx तो इंटीग्रेशन ऑफ dx एर मान टा हम रा x এই যে দেখো বক্সে আমরা এটা লিখেছি ইন্টিগ্রেশন অফ dx মানে x এটা সরাসরি মুখস্থ রাখবে সূত্রটা পূর্বের স্লাইডের শেষ লাইনে ছিল এই যে মাইনাস হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ dx এটার পরিবর্তে আমরা যখন x বসাবো এই যে দেখো এখানে এই স্লাইডের প্রথম লাইনে আমরা লিখেছি মাইনাস হাফ x এরপরে লিখেছি দেখো প্লাস হাফ tan ইনভার্স x পূর্বের স্লাইডের শেষ লাইনটা ছিল প্লাস হাফ ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই 1 প্লাস x স্কয়ার dx তো এই যে ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই 1 প্লাস x স্কয়ার dx এটার 
আমরা লিখেছি এখানে tan ইনভার্স x আমি পাশের সূত্রটা লিখে দিয়েছি ইন্টিগ্রেশন অফ 1 বাই 1 প্লাস x স্কয়ার dx এটার মান হচ্ছে tan ইনভার্স x এটা হচ্ছে সমাকলনের একটা সূত্র এটা তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে তো এই সূত্রটা अप्लाई করে পূর্ব স্লাইডের শেষ লাইনের শেষ অংশে আমরা লিখতে পারি হাফ tan ইনভার্স x প্লাস c আগে ছিল c প্রাইম দেখো পূর্ব স্লাইডের শেষ লাইনে কনস্ট্যান্টটা ছিল c প্রাইম তো এইখানে যেহেতু আমরা আবারো ইন্টিগ্রেশন করছি অতএব এখানে আরেকটা কনস্ট্যান্ট আসবে দুইটা মিলে আমরা ধরেছি c c হচ্ছে নতুন আরেকটা কনস্ট্যান্ট এর পরের লাইনে দেখো আমরা হাফ tan ইনভার্স x টা কমন নিয়েছি যেহেতু এখানে দেখো x স্কয়ার বাই 2 tan ইনভার্স x আছে প্রথম রাশিটা আর শেষের রাশিটা হচ্ছে হাফ tan ইনভার্স x প্রথমটা থেকে যখন আমরা হাফ tan ইনভার্স x টা কমন নিব তখন এখানে x স্কয়ার থাকবে আর শেষের রাশিটা থেকে হাফ tan ইনভার্স x কমন নিলে 1 থাকবে তোমরা না বুঝলে দুই লাইনে করবে তো এখান থেকে হাফ কমন নিচ্ছি দেখো এই যে দুইটাতেই হাফ আছে আবার দুইটাতেই tan ইনভার্স x আছে এই যে tan ইনভার্স x tan ইনভার্স x আমরা যদি হাফ tan ইনভার্স x কমন নেই তাহলে প্রথমটাতে থাকবে x স্কয়ার এই যে x স্কয়ার লিখলাম আর শেষেরটাতে থাকবে প্লাস 1 এই যে প্লাস 1 লিখেছি তো হাফ ইনটু x স্কয়ার প্লাস 1 tan ইনভার্স x লিখলাম তোমরা হাফ tan ইনভার্স x ইনটু x স্কয়ার প্লাস 1 লিখলে হয়তো বা সহজে বুঝতে কিন্তু সাধারণত ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোর ক্ষেত্রে এরকম ভাবে লিখতে হয় ত্রিকোণমিতিক যে অনুপাতটা থাকবে সেটা শেষে লিখতে হয় তো আমরা হাফ ইনটু x স্কয়ার প্লাস 1 tan ইনভার্স x পেলাম প্রথম রাশিটা মাইনাস এই যে হাফ x ছিল পূর্বের লাইনে এটা আমরা सेम রেখে দিব প্লাস c তো এইটাই হচ্ছে মূলত এই অঙ্কের आंसर এই যে আমি নিচে आंसर দিয়ে লিখে দিয়েছি দেখো হাফ ইনটু x স্কয়ার প্লাস 1 tan ইনভার্স x মাইনাস হাফ x প্লাস c তো আশা করি এই পার্টে যে দুইটা অঙ্ক আমি আলোচনা করলাম এগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো এগুলো বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সূত্রগুলো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সূত্র এবং কৌশলগুলো যদি মাথায় থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমরা অঙ্কগুলো পারবে 